Welcome back to Aachi Masala Varangam. Adapangare. Number show at the segment VIP Kitchen segment. And in this case, speciality and pati na rende VIP Kitchen. So in this case, number super ana chef Dina varapura the. Adal the yendu recipe or kato Dina kato unmei abe master of cooking abdein la. So in this case, number chef Dina in interesting asa mikara rin pakala. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஜாயட்டி உலகம் அடுப்பாங்காரை நம்மளோட விஐபி கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு மட்டன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் நம்ம வீட்டில் எப்பவுமே வந்து மட்டன் வச்சு நிறைய கறிக்குழம்புலாம் வீட்டில் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை மசாலா பெப்பர் ஃப்ரை இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான ஸ்டார் ஹோட்டலில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த டிஷ்ஷோட பேர்னா நல்லி கோஸ் கூர்மா இது எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம பார்த்தலாமா நல்லி கோஸ் குருமாக்கு தேவையான பொருட்கள் நல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தனியா பவுடர் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் பவுடர் உப்பு கொத்தமல்லி சுக்கு பவுடர் கரம் மசாலா சோம்பு பவுடர் வெங்காயம் தக்காளி முந்திரி பேஸ்ட் ரீஃபண்ட் ஆயில் பச்சை மிளகாய் ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரிப்ரேஷன் அந்த ஆனியன் சாத்தை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து இதுக்கு பிறகு வந்து அந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எதுக்காகன்னா இந்த மாதிரி மட்டன் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்பெஷலி நல்லி பல்க் குவான்டிட்டி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் போட்டால் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஸோ அதனால் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணுறோம் இதே வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நூறு கிராம் பண்ணுறீங்க ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் பட்டை லவங்கம் போட்டால் சில பேருக்கு சாப்பிடும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து நம்ம பண்ணுற குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் தான் போடணும் ஏன்னா நல்லிக்கு வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் எடுத்து கொடுக்கணும் அதனால தான் ஓல் கரம் மசாலா சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் அந்த நல்லி வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து நல்லா கரெக்டான பெரிய பெரிய பீஸாக வச்சுருக்கேன் இந்த பீஸஸ் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட் லைட்டாக ரஃப்பாக ஒரு கட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இந்த கால் பகுதி கீழ் பகுதி நம்ம கட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் முட்டி அந்த ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃப்ளஷ் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃப்ளஷ் இருக்கிறதுல சும்மா அப்படி ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு கீரல் சரியா ஏன்னா நீங்கள் குக் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக குக் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் அந்த ஃப்ளஷ் வந்து அந்த ஸ்பைசஸ் அந்த குருமாவோட அந்த கேஷ்மீட் பேஸ்லாம் இறங்குறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த ஃப்ளஷில் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ண வேண்டாம் சும்மா அங்கங்கே ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ் போட்டால் போதும் சரிங்களா ஸோ இப்போ கட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓல் கரம் மசாலா பட்டை லவங்கம் இந்த ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் சும்மா ஒன்று ஒன்று போட்டால் போதும் அதிகமாக தேவையில்ல அதிகமாக போட்டால் அதிகமான ஃப்ளேவர் வரும்னு சொல்லி நினைக்க வேண்டாம் சும்மா ஒரு பீஸ் மட்டும் போட்டால் போதும் ஆனால் முக்கியமாக அந்த கரெக்டான ஆயில் சூடாக இருக்கணும் அந்த டைமில் போடுங்க நான் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து ஆனியன் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் மாறணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் மாறும்போது அந்த மட்டன் அதாவது நல்லி வச்சுருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நல்லி இதில் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பேஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து தக்காளி பேஸ் பண்ணியும் கிரேவி அதிகமாக வராது கேஷ்நட் பேஸ் பண்ணியும் கிரேவி அதிகமாக வராது ஆனியன் அதே டைமில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அதிகமானாலும் அந்த இனிப்பு தன்மை அதிகமாக வரும் ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக ஆனியன் போட்டு சாத்தை பண்ணி குக் பண்ணி பாருங்கள் தக்காளியோ இல்லை மசாலாவும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆனியனோட டேஸ்ட் வந்து இனிப்பு தன்மை அதிகரிக்கும் ஸோ அதனால் ஆல்வேஸ் வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு எவ்வளோ ஆனியன் தவிர அந்த அளவுக்கு போடுங்க அதாவது நான் ரெண்டு நல்லிக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை வெங்காய அளவுக்கு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்க அந்த ஆனியனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆனியன் நல்லா ஃபஸ்ட்டு நல்லா சோத்தை பண்ணுங்கள் சோப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்படி
அது மாதிரி ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஆனியனை இதில் போட்டு சோத்தே பண்ணிவிட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா தராமல் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் போட்ட பிறகு இப்படி இந்த மாதிரி ஜிஜி பேஸ்ட் இந்த ஆனியனை போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு என்கிட்ட இருக்க இந்த ரெண்டு நல்லியும் இதில் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த நல்லி போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதோட அந்த டேஸ்ட்டும் அப்புறம் சீக்கிரமாக வைக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி போட்டு சின்ன பேனால் நம்ம வந்து சோத்தை பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்மகிட்ட இருக்க இந்த தண்ணியை எடுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த ஆனியனில் நல்லி ப்ளஸ் அந்த ஜிஜி பேஸ்ட் இந்த ஆனியன் எல்லாத்தையும் டுகதராக வந்து சோத்தை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த சின்ன பேனில் வந்து நான் இந்த பெரிய பெரிய பீஸ் போட்டதுனால நான் வந்து அப்படியே டேரெக்டாக வதக்க முடியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த பேனில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஸோ அந்த ஆனியன் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆன அந்த ஆனியன் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணனா குக் பண்ண குக் பண்ண அந்த ஆனியன் வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் அந்த கலரும் மாறும் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சாஸில் வந்து அந்த லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் மாறும் அந்த வாட்டர் ஆகும் ஸோ இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகணும்னா கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த மீட்டை போட்டு நல்லா நல்லா குக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிரேவி ஆகும் அதுக்கு பிறகு தான் சால்ட் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட இருக்க அந்த மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் தனியாக போட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் எப்பவுமே வந்து தனியாக போடுற அதிகமாக ஆட் பண்ணுவேன் ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து தனியாக போடுற ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து காஷ்மீர் சில்லி போடு தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த காஷ்மீர் சில்லி போடுறது வந்து ரெகுலரான பாக்கெட்டில் கிடைக்காது காஷ்மீர் சில்லி போடுன்னு சொல்லி நீங்கள் பாக்கெட்டில் வருது சின்ன டூ ஃபிஃப்டி கிராம் பாக்கெட் வருது சூப்பர் மார்க்கெட் போனால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த காஷ்மீர் சில்லி போடுற வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா அந்த மிளகா பவுடர் குவான்டிட்டி வந்து அதிகரிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ போட்ட பிறகு அந்த ஆனியன் அந்த மசாலா இதோட போட்டு நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் இப்படி வதக்க வதக்க தான் உங்களுக்கு வந்து கிரேவி வரும் எடுத்த உடனே வந்து லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணும் அதுக்கு பிறகு திருப்பி தண்ணி ஆட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணலாம் நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆனியனும் அந்த ஸ்பைசஸ் போடுறோம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சாத்தே பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் அண்ட் டேஸ்ட் வந்து மாறும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்ரு ஆட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸ் பவுடர் போட்டு இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்களா அந்த ஆனியனே தெரியல ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணியிருக்கோம் குக் பண்ண குக் பண்ண தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா பேஸ்ட் ஆகணும் நம்ம நார்மலாக வந்து வீட்டில் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணோம் மிக்சியில் போட்டு அரைப்பாங்க ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு நீங்கள் கம்பல்சரி வந்து பேன்லேயே போட்டு நல்லா குக் பண்ண குக் பண்ண உங்களுக்கு மாறும் கொஞ்சோண்டு தக்காளி ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் ஓத்தனே செயலுக்கு வந்து தக்காளி டேரெக்டாக போட மாட்டாங்க டொமேட்டோ ப்யூரி ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் வந்து டொமேட்டோ ப்யூரி வேக வச்சு அரைச்சி போடுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் நம்மளுக்காக கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நான் கொஞ்சம் லைட்டாக மாற்றுறேன் ப்ரிப்ரேஷனை ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக தக்காளி சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருக்க அந்த பச்சை மிளகா முழுசான பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி ஜஸ்ட் டேரெக்ட் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் காரம் வேணும்னா பச்சை மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்ரு ஆட் பண்ணலாம் இப்போ வாட்ரு ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மட்டன் வந்து ஒரு ஆஃப் டன் நல்லா ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வேகட்டும் சைடில் வந்து சால்ட் தேவையான அளவுக்கு கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் போட்டு முடித்த பிறகு கொத்தமல்லி இருக்குல்ல இந்த கொத்தமல்லி அப்படி ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த இலையோட காம்போட கட் பண்ணி அப்படி போட்டு நல்லா வேகட்டும் சொல்லி விட்டுருங்க கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணால் ஸோ குக் பண்ண குக் பண்ண அந்த அந்த ஸ்டாக்கோட உங்களுக்கு வரும்போது அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கும் சரிங்களா இது நல்லா வேகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதிகபட்சம் வந்து அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் அளவுக்கு ஆகும் ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நல்லா வெந்து வர டைமில் நம்ம
ஸோ இப்போ ரிமினிங் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த சுக்கு பவுடர் இந்த சோம்பு பவுடர் கரம் மசா ஃபைனலாக லைட்டாக ஜஸ்ட் லைட்டாக எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சேவ் பண்ணால் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போனோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க சோம்பு பவுடர் ஃபைனலாக கொஞ்சோண்டு சோம்பு பவுடர் வந்து ரெண்டு மடங்குனா சுக்கு பவுடர் வந்து மூணு மடங்கு ஆட் பண்ணோம் சுக்கு பவுடர் கொஞ்சம் பிஞ்ச் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இறக்க வேண்டியதான் இப்போ ஆஃப் பண்ணி ஆச்சு இப்போ ஓரளவு கிரேவி நல்லா திக்காக இருக்குது அழகாக நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் அடி சின்ன ஒரு கொத்தமல்லியும் ஃபைனலாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இறக்குறேன் எப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம அழகாக ப்ளேட் பண்ண போகிறோம் மிளகாய்ப்பாங்க சோதை பண்ணி திக்காக கிரேவி வரும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு திருப்பி வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி அப்புறம் கொத்தமல்லி நல்லா குக் பண்ணுங்கன்னு எயிட்டி பர்சன்ட் நல்லா வெந்து வர டைமில் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க காஷ்மீர் பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ண பிறகு திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணி ஒன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் நல்லா சாஃப்டாக அந்த நல்லி வந்து வெந்த பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க சோம்பு பவுடர் கரம் மசாலா சுக்கு பவுடர் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த நல்லி கோஸ் குருமா ரெடி இப்போ இந்த நல்லி கோஸ் குருமா எப்படி சூப்பராக அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்லா ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எப்போயுமே வந்து ஒரு மட்டன் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணால் தேங்காய் தனியா காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை மிளகு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டது நம்ம எப்பவுமே ஸ்பைஸியாக பண்ணியிருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் எப்படி ஒரு ஈஸியான ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் நல்லி கோஸ் எப்படி பண்ண முடியும் இது ஹோட்டலில் தான் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லி இருந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனை வந்து இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயும் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான ஒரு சுவையான டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் ஹீடம் இது விடைபெறுவது உங்கள் செப்தினா சி யூ பபாய் டேக்கர்